创世纪第四十九章，雅各把他的众子叫来说：“你们要聚集在一起，我要把你们日后必遇到的事告诉你们。”雅各的儿子们啊，你们要一起来听，要听你们父亲以色列的话。刘本啊，你是我的长子，是我的力量，是我的出生子。你大有尊荣，权力超重，但是你放纵情欲，好像水沸腾一样。你必不能居首位，因为你上了你父亲的床，上了我的榻，然后把他玷污了。西缅和利未是兄弟，他们的刀剑是强暴的武器。我的灵啊，不可加入他们的阴谋；我的心啊，不可参与他们的集会。因为他们在怒中杀人，任意砍断牛的筋腿，他们的怒气可咒，因为非常暴烈；他们的烈怒可阻，因为十分凶猛。我要把他们分散在雅各家，把他们散居在以色列。犹大啊，你的兄弟们要称赞你，你的手必压住仇敌的景象，你父亲的众子。必向你下拜。犹大是只小狮子，我儿啊，你猎取了食物，就上到洞穴去。他屈身伏卧，好像公狮，又像母狮，谁敢惊动他呢？权杖必不离开犹大，王规必不离他两脚之间，直到细罗来到，万族都要臣服他。犹大把自己的驴驹拴在葡萄树旁，把自己的小驴系在上等的葡萄树旁。他在葡萄酒中洗净自己的衣服，在血红的葡萄之中洗衣袍。他因饮酒而双眼发红，他因喝奶而牙齿雪白。西布伦必在沿海地带居住，他必成为船只停泊的港口。他的边界必伸到西顿。以撒家是一头粗壮的驴，伏卧在羊圈之间。他看安居为美，他看肥地为家，他屈肩负重，成了服苦的奴仆。但要审判自己的人民，做以色列的一个支派；但要做路上的蛇，道中的毒蛇。他要咬伤马蹄。使骑马的人向后坠落，耶和华啊，我向来等候你的拯救。加德必被侵略者追逼，他却要追逼他们的脚跟。至于亚设，他的食物必定肥美，他有美食可供奉君王。拿佛他利是只得释放的母鹿，发出优美的言语。约瑟是一根结果子的树枝。是一根全旁结果子的树枝，它的枝条蔓延出墙外，弓箭手把它苦害，向他射箭敌对他，但他的弓依然坚硬，他的手臂仍旧敏捷。这是出于雅各的大能者之手，出于以色列的牧者，以色列的磐石，是你父亲的神帮助你，是那全能者赐给你，他把从天上来的福。地下深渊蕴藏着的福，哺乳和生育的福，都赐给你。你父亲的祝福胜过我祖先的祝福，胜过永远山岭上的美物。愿这些福都降在约瑟的头上，降在兄弟中做王子的那一位头上。便雅敏是只撕裂的豺狼，早晨吞吃他的猎物，晚上瓜分他的卤物。这些就是以色列的十二支派，以上是他们父亲对他们所说的话，是按着个人的福分给他们所祝的福。雅各又嘱咐他们，对他们说：“我快要归到我的亲族那里去，你们要把我埋葬在赫人以弗伦田间的洞里，与我的祖先在一起。这个洞在迦南地。”在曼利前面的麦比拉的田间，那地方
，原是亚伯拉罕向赫人以弗伦买下来做坟地的。他们在那里埋葬了亚伯拉罕和他的妻子撒拉，又在那里埋葬了以撒和他的妻子利百加。我也在那里埋葬了利亚。那块田和田间的洞，是向赫人买来的。雅各对他的众子嘱咐完了，就把双脚收回床上，气绝而死，归到他的亲族那里去了。